వెల్కమ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు మనబడి వీడియోస్ ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత చాలామంది స్టూడెంట్స్ జేఈ ఎగ్జామినేషన్ అలాగే ఏపీ అండ్ తెలంగాణకు సంబంధించిన ఎంసెట్ ఎగ్జామినేషన్ నౌ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఈఏపీ సెట్ రాయటం జరుగుతుంది సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ జేఈ అండ్ ఎంసెట్ దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్స్ అనమాట ఇండియాలో సో ఈ ఎగ్జామినేషన్స్ అన్నీ కూడా ప్రీమియర్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విట్ విట్ ట్రిపుల్ ఈ అని చెప్పేసి ఎగ్జామినేషన్ కండక్ట్ చేస్తుంది ఎస్ఆర్ఎం ఒక ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ కండక్ట్ చేస్తుంది అండ్ అమృత యూనివర్సిటీ ఒక ఎగ్జామినేషన్ కండక్ట్ చేస్తే అలా ప్రీమియర్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ అన్నీ కూడా వాళ్ళ ఓన్ ఎగ్జామినేషన్స్ కండక్ట్ చేస్తారు అండ్ ఆల్సో జేఈ మెయిన్ స్కోర్ కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు సో మనం ఈ సిరీస్లో అంతా కూడా కంప్లీట్గా ఏవేవి ప్రీమియర్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ జేఈ మెయిన్ స్కోర్ యాక్సెప్ట్ చేసే ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఏంటి వాళ్ళు ఓన్గా ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ కండక్ట్ చేసే యూనివర్సిటీస్ ఏంటి వాటి గురించి తెలుసుకుంటూ వెళ్దాం సో ఇదే క్రమంలో ముందుగా మనము అమృత విశ్వవిద్యాపీఠం గురించి తెలుసుకుందాం సో అమృత విశ్వవిద్యాపీఠం ఆల్రెడీ ఏ ట్రిపుల్ ఈ ఎగ్జామినేషన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్కి సంబంధించిన ఆ కాల్ ఫర్ చేసింది సో జనవరిలో ఒక ఎగ్జామినేషన్ ఉంటుంది అండ్ ఏప్రిల్లో ఒక ఎగ్జామినేషన్ ఉంటుంది మోర్ ఆర్ లెస్ లైక్ జేఈ లాగే ఉంటుంది సో ఈ ఎగ్జామినేషన్ సంబంధించి అసలు ఎలా అప్లై చేయాలి అమృత విశ్వవిద్యాపీఠం గురించి ప్రొఫైల్ ఏంటి దీని బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎవరైతే ఉన్నారో మెయిన్ లీడర్షిప్ మేనేజ్మెంట్లో ఎవరు ఉన్నారో ఆ డీటెయిల్స్ అలాగే వన్స్ దీంట్లో కాలేజ్లో నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత మనకు సిటీసీ కానీ శాలరీస్ అవి ఎలా ఉంటాయి అండ్ వీటి ఎక్కడెక్కడ ఏ క్యాంపస్ ఉన్నాయి అండ్ ఈ క్యాంపస్ ఏ కోర్సెస్ మనకు ఆఫర్ చేస్తున్నాయి ఇన్ డీటెయిల్గా ప్రతి ఒక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మనం దీంట్లో ఇప్పుడైతే తెలుసుకుందాము నైంటీ ఫోర్లో ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యింది అంటే ఆల్మోస్ట్ థర్టీ ఇయర్స్ సో అప్పట్లో ఉన్న ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎవరైతే అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారు దీన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది కోయంబత్తూర్లో అయితే అమృత విశ్వవిద్యాపీఠం మెయిన్ బ్యాక్ అసలు ఇంత పెద్ద సంస్థను ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది మాత అమృతానందమయ్యి ఈవిడ ఛాన్సలర్ స్పిరిచువల్ గురు సో ఈవిడితో పాటు వీళ్ళ డిసిపుల్స్ అయిన చాలామంది స్పిరిచువల్ గురువుస్ అందరూ కూడా వీటి బోర్డ్ మెంబర్స్గా ఉన్నారు అండ్ ఎవ్రీ క్యాంపస్కి సపరేట్ డీన్ కానీ రిజిస్టార్ కానీ ప్రిన్సిపల్స్ కానీ ఉంటారు సో వాళ్ళ సూపర్విజన్లో వీళ్ళందరూ కూడా అకాడమిక్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేది కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది సో అమృత విశ్వవిద్యాపీఠం ఎవ్రీ ఇయర్ ఏ ట్రిపుల్ ఈ ఎగ్జామినేషన్ అయితే కండక్ట్ చేస్తుంది సో ఇది మోర్ ఆర్ లెస్ మనకు జేఈ ఎగ్జామినేషన్ జేఈ ఎగ్జామినేషన్ లాగా ఉంటుంది సో ఈ ఎగ్జామినేషన్ జనవరి అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇన్ ఏప్రిల్లో మనకు ఎగ్జామినేషన్ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ అమృత విశ్వవిద్యాపీఠం మనము లొకేషన్స్ తీసుకుంటే మనకు ఆల్మోస్ట్ నైన్ లొకేషన్స్లో ఇది ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యి ఉంది ఒకటి వచ్చి ఒకటి అమృతపూరిలో ఉంది ఈ అమృతపూరి అదర్ స్టేట్ దెన్ అమరావతి ఏపీలో ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్ కృష్ణా డిస్టిక్ కిందకి వస్తుంది బెంగళూరు కర్ణాటక డిస్టిక్ కిందకి వస్తుంది చెన్నై తమిళనాడు డిస్టిక్ కింద కోయంబత్తూర్ తమిళనాడు డిస్టిక్ కిందకి వస్తుంది మిగతా వాటిలో కూడా ఉంది మైసూర్ నాగర్ కొల్లి ఫరీదాబాద్ అని బట్ మనకు మెయిన్ క్యాంపస్ అని తీసుకుంటే మనము ఒకటి అమరావతి మనకు దగ్గర ఉంది కాబట్టి దెన్ బెంగళూరు చెన్నై అండ్ కోయంబత్తూర్ కూడా మనం మెయిన్ క్యాంపస్ కింద కన్సిడర్ అయితే చేయొచ్చు అమృత విశ్వవిద్యాపీఠంలో జాయిన్ ఆల్రెడీ స్టూడెంట్స్ ప్రీవియస్ స్టూడెంట్స్ ట్వంటీ ఫోర్ క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూస్ ఎలా జరిగాయి ఆ డీటెయిల్స్లో చూసుకుంటే మనకు ఫిఫ్టీ సిక్స్ పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ అనేది హయ్యెస్ట్ సిటీసీ వచ్చింది హయ్యెస్ట్ శాలరీ వచ్చింది పర్ యానమ్ అనమాట అంటే ఇంచుమించు మనకు ఫైవ్ ల్యాక్స్ పర్ మంత్ అనేది మనకు ఇక్కడ శాలరీ వచ్చి అక్కడ రిక్రూట్ చేసుకోవడం జరిగింది అలాగే యావరేజ్ సిటీసీ తీసుకుంటే నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ ల్యాక్స్ వచ్చింది అంటే మనకు ఇది ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ థౌజండ్ పర్ మంత్ యావరేజ్ సిటీసీ అంటే ఎక్కువ ఎక్కువ వచ్చిన శాలరీ తక్కువ వచ్చిన శాలరీని రెండు కలిపితే వచ్చాయి యావరేజ్ శాలరీ అలాగే ఫీ వేవర్ టాప్ ర్యాంకర్స్ ఎవరికైతే టాప్ ర్యాంకర్స్ వచ్చారో వాళ్ళందరిలో కూడా వాళ్ళందరికీ కూడా సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వాళ్ళు కట్టాల్సిన ఫీజులో నుంచి వాళ్ళ ఫీని వేవ్ చేస్తారు అండ్ నైంటీ టూ పర్సెంట్ స్టూడెంట్స్ అందరూ ఈ క్యాంపస్లో చదివిన వాళ్ళందరినీ నైంటీ టూ పర్సెంట్ క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్లో ప్లేస్ అవటం అయితే జరిగింది అనమాట సో ఇది అబౌట్ ద ప్లేస్మెంట్స్ ఇన్ అమృత యూనివర్సిటీ సో అమృత యూనివర్సిటీ ఏ ట్రిపుల్ ఈ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎగ్జామినేషన్ బీటెక్ పర్పస్ కోసం అని చెప్పేసి కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది సో మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ ఖచ్చితంగా మీకు ఇంటర్మీడియట్లో ఉండాలి సో ఇది నేషనల్ లెవెల్ ఎగ్జామినేషన్ బేస్డ్ అప్ ఆన్ కంప్లీట్గా మెరిట్ బేస్ చేసుకునే మీకు దీంట్లో సీట్ అయితే రావడం జరుగుతుంది అమరావతికి వచ్చేసరికి క్యాంపస్లో మూడు కోర్సెస్ అనేది ఆఫర్ చేయడం జరుగుతుంది ఒకటి సిఎస్సి ఒకటి కంప్యూటర్ సైన్స్ విత్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇంకోటి కంప్యూటర్ అండ్
మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ వాటిలో వచ్చి ఉండాలి ఆ తర్వాత మూడిట్లో అంటే ఈచ్ సబ్జెక్ట్లో ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఖచ్చితంగా మినిమం అయితే వచ్చి ఉంటుంది దానికన్నా తక్కువ అయితే ఉండకూడదు అలాగే ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్లో పాస్ అయిన పాస్ అయ్యే వాళ్ళు అండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్లో పాస్ అయిపోయిన వాళ్ళు కూడా ఈ ఎగ్జామినేషన్కి అయితే అప్పీర్ అవ్వచ్చు మరి ఈ ఎగ్జామ్కి ఎలా అప్లై చేయాలి అంటే ఏ ట్రిపుల్ ఈ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇప్పుడు నేను ఏదైతే చూపిస్తున్నానో ఇదే పేజ్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను దానిపైన క్లిక్ చేస్తే మీ ప్రైమరీ డీటెయిల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా తీసుకుంటుంది తీసుకుని దాని తగ్గట్టుగా మీకు నెక్స్ట్ ప్రాసెస్లో మీరు ఫీ అనేది పే చేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ కమింగ్ టు ఫీ వచ్చేసరికి మీకు థౌజండ్ రూపీస్ ఏ ట్రిపుల్ ఎగ్జామినేషన్ ఫీ అయితే ఉంటుంది అండ్ దీంట్లో ఇంకొక ప్రాసెస్ కూడా ఉంది అడ్మిషన్ ప్రాసెస్లో అంటే జేఈలో కానీ ఇన్ కేసు మీకు స్కోర్ వస్తే జేఈ ద్వారా కూడా మీరు అప్లై చేయాలి అనుకుంటే థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ సీట్స్ జేఈ వాళ్ళకి ఉంటుంది అండ్ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ సీట్స్ ఏ ట్రిపుల్ ఎగ్జామినేషన్ రాసే వాళ్ళకి ఉంటుంది ఒకవేళ మీరు రెండు తరఫున అప్లై చేయాలనుకుంటే ఓన్లీ ఏ ట్రిపుల్ ఈ ప్రకారం అప్లై చేయాలనుకుంటే మీకు థౌజండ్ రూపీస్ ఫీ అనేది అప్లికేషన్ ఫీ కట్టేసి కట్టేది ఉంటుంది లేదు మీరు ఓన్లీ జేఈకి సంబంధించి కట్టాలనుకుంటే ఎయిట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉంటుంది దెన్ జేఈ ప్లస్ ఏ ట్రిపుల్ ఈ రెండు తరఫున మీరు అప్లై చేయాలనుకుంటే మీకు ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ దాకా ఫీ అప్లికేషన్ ఫీ అనేది ఉంటుంది అనమాట మీరు అప్లై చేసేటప్పుడు ఆ ఫీని కట్టాల్సి ఉంటుంది దెన్ కమింగ్ టు ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్ తీసుకుంటే మనకు మ్యాథమెటిక్స్ ఫార్టీ క్వశ్చన్స్ ఫిజిక్స్ అనేది థర్టీ క్వశ్చన్స్ కెమిస్ట్రీలో ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఇంగ్లీష్ వచ్చేసరికి ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అయితే ఉంటుంది నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉంటుంది ఈచ్ రాంగ్ ఆన్సర్కి మైనస్ వన్ మార్క్ ఉంటుంది అండ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్కి త్రీ మార్క్స్ అనేది రావడం జరుగుతుంది సో మనకు ఇంగ్లీష్ అనేది ఎక్స్ట్రా అనేది మనకు ఇక్కడ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ మోస్ట్లీ ఎగ్జామినేషన్ మనకు జనవరి ఫస్ట్ వీక్ అండ్ ఫస్ట్ వీక్లో స్టార్ట్ అవుతాయి అండ్ అప్ టు ట్వంటీ సెకండ్ దాకా ఉంటుంది అండ్ అట్లానే ఏప్రిల్లో కూడా మనకు ఈ ఎగ్జామినేషన్ అనేది ఉంటుంది మనం ఏ సెషన్ కావాలంటే ఆ సెషన్ అనేది మనం అప్లై చేసుకోవచ్చు బట్ ఒకరు ఏదన్నా జనవరి ఆరల్స్ ఏప్రిల్ సెషన్ మాత్రమే అప్లై చేసుకోవడానికి అవకాశం అయితే ఉంటుంది కమింగ్ టు రిక్రూటర్స్ అంటే ఈ క్యాంపస్కి రెగ్యులర్గా విజిట్ అయ్యే టాప్ మోస్ట్ కంపెనీస్ అందరు రికగ్నైజ్ అయ్యే కంపెనీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మైక్రోసాఫ్ట్ కానీ అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ ఏడబ్ల్యూఎస్ అంటారు అలాగే మనకు బోష్ కంపెనీ సిస్కో కంపెనీ టీసీఎస్ డిజిటల్ మెకాన్సీ అండ్ కంపెనీ ఇవన్నీ కూడా చాలామంది రికగ్నైజ్ చేసే కంపెనీస్ టాప్ మోస్ట్ కంపెనీస్ వేర్ శాలరీస్ అనేది హై లెవెల్లో అక్కడ పే చేయడం జరుగుతుంది ఇట్లాంటి కంపెనీస్లో సో ఇవి రెగ్యులర్గా అమృతాకు వచ్చి ఇక్కడ క్యాంపస్ రిక్రూట్ చేస్తా క్యాంపస్లో రిక్రూట్ చేసుకొని వెళ్ళడం జరుగుతుంది అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ వీళ్ళే కాకుండా సెకండ్ లెవెల్ ఆఫ్ కంపెనీస్ అంటే లెవెల్ త్రీ లెవెల్ ఫోర్ కంపెనీస్ కూడా ఇక్కడికి రావడం జరుగుతుంది సో దీంట్లో మీకు హైయెస్ట్ ప్లేస్మెంట్స్ అనేది జరుగుతుంది అండ్ హైయెస్ట్ శాలరీ కూడా మీకు ఐఐటికి సరి సమానమైన శాలరీస్ కూడా ఇక్కడ క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్లో ఇచ్చి తీసుకెళ్ళడం జరుగుతూ ఉంటుంది అండ్ కమింగ్ టు ఫీస్ కమ్ మనకు ఇందాక చెప్పినట్టు వీళ్ళకు స్కాలర్షిప్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఎవరైతే బాగా చదువుతారో స్టూడెంట్స్ మెరిటోరియస్ స్టూడెంట్స్కి స్కాలర్షిప్స్ అప్ టు సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇన్ కేస్ ఒకవేళ మీకు స్కాలర్షిప్ అనేది ఏమీ రాకపోతే అమరావతి క్యాంపస్లో పర్ యానం రెగ్యులర్ ఫీజు ఫైవ్ ల్యాక్ రూపీస్ ఉంటుంది అంటే ఒక సంవత్సరానికి బీటెక్ చేయాలంటే ఐదు లక్షల రూపాయలు అదే మీకు స్కాలర్షిప్ వస్తే మీకు త్రీ ల్యాక్స్ టూ ల్యాక్స్ వన్ ల్యాక్ రూపీస్ ఫీజు మాత్రమే ఉంటుంది అంటే సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మీకు స్కాలర్షిప్ వస్తే వన్ ల్యాక్ రూపీస్ పర్ యానం మీరు కట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఫైవ్ ల్యాక్స్ అనేది అమరావతిలో ఇది తక్కువ ఫీజు కంపారిటివ్లీ మీరు కోయంబత్తూర్ కానీ బెంగళూరు కానీ కంపేర్ చేస్తే అండ్ ఈవెన్ చెన్నై కూడా మీకు ఫైవ్ ల్యాక్ ఉంటుంది స్కాలర్షిప్ ఫీ మాత్రం వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ ఫైవ్ టూ ల్యాక్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈ రకంగా ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ అనేది ఎక్స్ట్రా అయితే ఉంటుంది దెన్ హాస్టల్ ఫీజ్ కమింగ్ టు హాస్టల్ అండ్ యాజ్ వెల్ ఎస్ కాష్ అండ్ డిపాజిట్ మెస్ ఫీజ్ ఇవన్నీ కూడా ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది పర్ యానం ఫిఫ్టీ థౌజండ్ రూపీస్ దాకా ఉంటుంది మనకు ఇంక్లూడింగ్ ఆల్ అనమాట ఇది సో బస్ ఫీజు కానీ లేకపోతే హాస్టల్ ఫీజు కానీ ఇవన్నీ కూడా మ్యాక్స్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ వీళ్ళకి అప్డేట్ చేయలేదు నా అజంప్షన్ ప్రకారం అప్ టు మ్యాక్సిమం ఫార్టీ ఫార్టీ టూ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ మధ్యలో అయితే ఉంటుంది ఇది కంప్లీట్గా అబౌట్ ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ మన అమృత విశ్వవిద్యాపీఠం సో దీన్ని అప్లై చేయాలంటే మీరు ఏ ట్రిపుల్ ఈ ఎగ్జామినేషన్ అయితే రాయాలి అది ఎగ్జామినేషన్ సంబంధించిన లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది అలాగే ఇలాంటి యూనివర్సిటీస్ సంబంధించి టాప్ మోస్ట్